ഇനി അടുത്തതായി മാജിക്കാവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു മധുരമാണ് പക്ഷേ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പലഹാരമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് ആ മിൽക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് സ്വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാനിഷ് ഡിസേർട്ട് ഐറ്റം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പാനിഷ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് സ്പെയിൻകാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പശുവിൻ പാൽ അര ലിറ്റർ കോൺഫ്ലവർ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് മുട്ട ഒരെണ്ണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരു കപ്പ് എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത് ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ പട്ട ഒരു കഷ്ണം പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം നമുക്കിനി സ്പാനിഷ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയ ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് അര ലിറ്റർ പാൽ അതിൽ കുറച്ച് പാൽ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് പാലും കൂടുതൽ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരല്പം പാൽ ഇവിടെ ബാക്കി വയ്ക്കാം അതിനകത്തേക്ക് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് കലക്കാം അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയതും കട്ടയില്ലാണ്ട് കലക്കിയെടുക്കാം ഈ കലക്കിയത് ഈ പാലിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കാം ഇനി വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇത്ര മധുരം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ മധുരമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എങ്കിലും കാൽ കപ്പോ അരക്കപ്പോ ആകാം കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺഫ്ലവർ പാൽ മിശ്രിതം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി തുടങ്ങി ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകണം ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും നമ്മൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കുകയല്ലേ പെട്ടെന്നാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് ചേർത്തു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ അര ലിറ്റർ പാൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അത്രയും മാറ്റം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേ അളവിൽ തന്നെ വേണം ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി ടൈറ്റായി വരണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി വരണം കണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു കുറുക്കിയതുപോലെ തയ്യാറാക്കണം എന്നിട്ട് അതെ ഇതുപോലൊരു പാത്രം ഒരു പ്ലേറ്റോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഷേപ്പായാലും മതി നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ അധികം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയൊരു പാത്രം മതി എനിക്ക് നിത്തി ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ആ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതാണ്ട് ഇത്ര ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് തിക്നെസ് ആ ഒരു മണ്ണം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പാത്രം പ്ലേറ്റ് ആകാം ഇത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കട്ടിയാകും അത് നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റായി വരും ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്കെടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് എങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലും ശരിയാകും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രൈഡ് മിൽക്കിന് വേണ്ട ആ ഒരു കൂട്ട് റെഡിയാക്കിയത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കൂ നല്ലൊരു നല്ല ഉറച്ചൊരു പീസായിട്ട് വരും സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ എടുക്കാം ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മുറിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ
കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ മുറിച്ച് മാറ്റും ഈ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലിംഗ് ഫിലിം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ടാണ് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വയ്ക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇത് ഫ്രൈറ്റ് മിൽക്കാണ് പാത്രം ചൂടായി ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഇനി നമ്മൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇത് റൊട്ടിപ്പൊടിയാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അത് കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലിടുന്നു എണ്ണ നമുക്കിങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഈ അടുപ്പിലേക്ക് എന്നിട്ട് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം വെറുതെ എന്നിട്ട് ഇനി എന്നിട്ട് ഈ മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം റൊട്ടിപ്പൊടി പിന്നെ മുട്ടയുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കും ഈ രീതിയിൽ ഓരോ പീസസും നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം റൊട്ടിപ്പൊടി പിന്നെ മുട്ട പിന്നെ വീണ്ടും റൊട്ടിപ്പൊടി ഈ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും ഞാനിതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പീസസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കി വീണ്ടും റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വയ്ക്കും ഇതെല്ലാം തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ എല്ലാ മിൽക്ക് സ്ക്വയേഴ്സും കണ്ടല്ലോ റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തു പിന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കി വീണ്ടും റൊട്ടിപ്പൊടിയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് വറുത്ത് പോകാം ടു ടൈംസ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങുന്നു ആയതായത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് വറുത്ത് പോരാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ അങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാകത്തിന് മൂട്ടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ പുറം നല്ല മൊരിഞ്ഞതും നല്ല കരുകരുപ്പും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ ഒരുപാട് തറുക്കാതെ ഒരല്പം ചൂടോടു കൂടി ഒരല്പം ചൂട് മതി ഒരുപാട് ചൂട് വേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വയേഴ്സും കൂടി ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് റെഡി ആകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഫൈനൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു കഷ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റോളാണല്ലോ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ടിരിക്കും ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും അകത്തകത്ത് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കുക രണ്ടും കൂടി ചേർത്തങ്ങ് പൊടിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനമൻ ഫ്ലേവേഡ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ കിട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക പട്ടയുടെ മണമുള്ള പഞ്ചസാരപ്പൊടി ഇത് നമ്മളുടെ സിനമൺ 
and sugar powdered. There is a little color difference, a light or brownish color tint. Ah, I love it. Now, we have milk pieces, squares, and fried. I will add Now, we have to make a little bit of 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 Okay. Angne swadish fried milk flavor cinnamon flavor. शरीके मन्या apple ओन्दा दारा कन्ना कारिंग अलकम cinnamon ना दारे पट्टा नल्ला combination अप इधने ओरे नल्ला ओरे flavor this is the same thing. 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 This is if you have a set of fridges, you can see the fridges. 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 You can see the fridges.